Okay guys, our topic for today is metabolic syndrome. Ready na? Let's start! Hello again guys, this is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist. If you're new here, thank you for visiting. If you've been here before, thank you again for being part of our community. Okay, shout out lang po to Ma'am Pilar Aguilar for suggesting this video. Hi Doc, mag-topic po kayo about metabolic syndrome. Yan po kasi ang sakit ng daughter ko na 22 years old. Thank you. Okay Ma'am Pilar, first define muna po natin ano ba yung metabolic syndrome. Unahin ko na siguro yung syndrome. Syndrome is a condition or a clinical manifestations which occur together. Ibig sabihin parang pinagsama-sama pong sakit or symptoms po siya. Metabolism is a chemical reactions na nangyayari po sa loob ng ating katawan. Pwede po itong maging catabolism, yun yung nagbe-breakdown yung mga molecules mo and chemical reactions, or anabolism, yun yung pag-synthesize or pagbubuo ng inyong chemical compounds or molecules sa inyong katawan. Pag pinagsama nyo po yung metabolic at saka syndrome, isa na po siyang medical condition or medical term para magsasabi ng set of diseases na ito. So ano nga ba yung mga disease ng metabolic syndrome? Tatlo lang naman po sila, high blood, diabetes, and obesity. Parating magkakapatid po yung mga yan. And kung minsan pag meron kayong isa or dalawa, most likely pati yung pangatlo magkakaroon na rin po kayo. This metabolic syndrome puts you at risk for further serious disease. Like yung problem sa inyong mga blood vessels leading to stroke or heart attack or eventually full-blown diabetes. Kumbaga yung metabolic syndrome parang pinagsama-samang borderline problems. So, ano nga ba yung mga problems na to? Number one, waist circumference. Kita mo, kasama talaga yung waist circumference kahit dun sa dati kong lecture regarding 10 risk factors for diabetes. Ito rin po, risk factor din siya para ikaw ay magkaroon ng metabolic syndrome. Again, halos same lang rin naman po. Kapag ikaw ay lalaki at ang iyong size ng iyong pantalon ay 35.5 and above, or kapag ikaw ay babae na ang iyong size ng pantalon ay 31.5 and above, most likely ito nga yung criteria na nagsasabi na pwede kang magkaroon ng metabolic syndrome. Number 2 and number 3, connected po sila. High triglycerides and low good cholesterol. Now remember, sa inyong lipid profile, apat po yan. Total cholesterol, triglycerides, good cholesterol, bad cholesterol. Sa metabolic syndrome, etong dalawa po ay nagiging abnormal. Kapag masyadong mataas po ang inyong triglycerides, kumakapit din po yon sa inyong mga blood vessels. And yung mga yun, pwedeng makabara sa inyong mga ugat. Yung good cholesterol na po, ang trabaho niya, yung mga nakakabit na taba sa inyong mga blood vessels, itatry niyang ibalik dun sa liver. In a way, yung good cholesterol, parang tinatry niyang bawasan yung mga masasamang fat sa inyong katawan. Fourth criteria for metabolic syndrome is yung BP. Depends kung anong book yung babasahin nyo, usually po 130 or 140 po yung systolic BP. But pwede na natin sabihin 130 over 85, pag mataas po doon ng inyong BP, pasok na po yun sa criteria ng metabolic syndrome. Kaya kahit papano, hindi man kayo nakapagpa-check up sa inyong mga doktor, dapat nakapagpa-check pa rin kayo ng inyong BP sa bahay ninyo. Kasi the older you are or the heavier you are, mas mataas po yung chance, mataas nga talaga ang BP mo. And last criteria for metabolic syndrome, yung number 5 is yung elevated blood sugar. Normal blood sugar po natin na fasting is below 100. Yung 100 to 125, borderline po yun. Kapag 126 na yung fasting blood sugar nyo, most likely diabetes na po kayo. Dito naman po sa metabolic syndrome, kahit 100 lang, pasok ka na dun sa criteria. In short, kahit pre-diabetic ka pa lang, pwedeng may metabolic syndrome ka naman. So, ibig sabihin, ganun din po dun sa high blood, the older you are or the heavier you are, mas mataas yung chance na tumaas din po ang iyong blood sugar. So, 3 out of these 5 criteria, pasok na po kayo sa metabolic syndrome. Pwedeng mabigat ka lang at abnormal yung cholesterol mo, pero wala kang high blood at diabetes. Kapag pinabayaan nyo po yun, over time, magkakaroon din po kayo ng high blood, diabetes, o kung anong sakit pa. Pwede din namang high blood lang kayo, mataba at abnormal yung triglycerides, pero walang diabetes. Eventually, kapag pinabayaan mo rin yun, magkakaroon din po kayo ng diabetes. In short, katulad sa sinabi ko kanina, magkakapatid lang po sila. So, kailangan overall, ah, ayusin mo lahat. Hindi lang po yung blood sugar, hindi lang yung high blood, hindi lang yung weight, hindi lang rin po yung cholesterol. Triglycerides and good cholesterol yung ibig ko sabihin, ha? So, lahat na pinagsasabi ko, Dok, may gamot po ba dito? Siyempre, meron kung gusto mo maggamot. Dok, pwedeng wag muna maggamot? Siyempre, pwede rin po. Remember, itong mga sakit ito, halos borderline lang po lahat sila. And most often than not, obesity yung isa sa mga key factors ng sakit na ito. So in short, ayusin mo lang yung timbang mo 
ayusin mo lang yung lifestyle mo, ayusin mo lang yung pagkain mo, mare-reverse mo po yung metabolic syndrome kahit walang gamot. Pero, 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 kapag pinabayaan nyo po ito, katulad nga ng sinabi ko kanina, mauuwi rin po kayo sa high blood, mauuwi rin po kayo sa diabetes, mauuwi po sa mataas ang inyong kolesterol, leading to maintenance medications. So, ang tanong ko na nga lang sa mga pasyente ko, kaya mo ba talagang ayusin yung lifestyle mo? Kasi pag hindi, bibigyan ka ng gamot. Kapag sinabi mong oo, edi well and good. Yun nga lang, 95% of the time sa experience ko, hindi nila nagagawa yung lifestyle modifications. Eh. So, please, 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 kaya ko po ginagawa yung video na to, dapat magawa nyo po yung lifestyle modifications. Kasi, kayang-kaya po talagang i-reverse yung sakit na ito. So, I think that's it guys. Sana nasagot ko po mga pilar ang tanong nyo and may natutunan po kayo guys for watching this video. And kung may natutunan nga po kayo, please like and share nyo po itong Facebook page na to and subscribe and smash that button if nasa YouTube po kayo. At least, di ba, para mag-grow po yung community natin. O, yun lang. Again guys, this is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist. Signing out.